。那、啊、喝喝喝。哎，那不是 DQ Five 吗？他们怎么了？他们宵禁没了？他们降级了。啊？你们在八强比赛的时候，他们还在打升降级，没有人关注，所以也没有话题。他们保级赛输了，降级了，要打席位赛了。下个赛季 OPL 十二支战队里面没有 DQ Five 了。他就是林梦。我知道，他是 DQ Five 战队队长兼辅助，是个老选手了。你们千万悠着点，别给我搞事啊！今年。今年别搞事儿，好好打全国总决赛。等拿了世界赛门票以后，在全世界面前替我们 OPL 争点光。兄弟们，不能像去年一样给你们顶上了。我真的很喜欢打事业。很喜欢和队友并肩作战的感觉，纵使有很多遗憾，但我还是很开心。现在我的这条路走到头了，但我知道会有人继续走下去，并且走得更远。希望你们是那群幸运的人。哎。走了，我去送一下他们。慢慢喝啊，拜拜，拜拜。他刚才说顶上去是什么意思啊？之前我们 ZGDX 战队意外缺席全国总决赛的时候，顶替我们进入世界总决赛的队伍就是 DQ Five 战队。老板，指令。没想到徐泰伦走了以后，他们再次失去了核心。全国联赛后半程一把没赢，直接以联赛垫底成绩降级掉入席位赛，可以说是粉丝充满了希望到绝望。那仿佛温水煮青蛙的过程，有多么的难熬。散伙饭，就这么解散了？一支队伍，单凡掉入席位赛。还想靠原来的阵容打回来是根本不可能的，毕竟职业联赛是个现实的选择。队伍降级之后，那些打得好的队员会被其他新的俱乐部买走，然后继续进入 OPL 别的战队为其效力。那些打得不好的队员只能自己找下家。那些掉入席位赛的战队，说白了，就是一个空壳。是啊，而且五个人齐心协力从席位赛回到 OPL 这种梦幻的事，连爽文小说都不屑于去写。所以。对 DQ Five 战队的人来说，他们这个队伍确实是在保级失败的那一刻，就宣布就地解散了。今后还能不能像从前那样，大家一起坐下来打比赛、吃饭唠嗑，真的要看缘分了。所以啊，言归正传，我们还是珍惜在一起的时光吧。好险啊！我们战队曾经差一点就吃了散伙饭。喂。散伙饭我可不想吃，但是你做的土豆牛肉咖喱饭，我倒是可以再来一碗。我也想吃，我也想吃，我也想吃，我也想吃，我也想吃，我也想吃，而且是碗底藏肉的那种。哎，好，等打完外 QCB， 本胖爷就满足你们的要求。现在让我们先干杯，来来来，来干杯！身披荆棘，脚踏之沙，好，永不言弃，干杯！干杯！
也算终于能够得到。那我们去哪？去席位赛不可怕，我们陪着你。猫神啊，我们还能不能再看到那年春季赛，满脸笑容举起春季赛奖杯的你？失望之后，我也不知道该怎么办了。从未这么喜欢过一支队伍，我以后大概再也不会看 OPL 了。真的感觉好累啊！为什么要喜欢电竞呢？其实有时候总是劝自己，喜欢一下韩国 TAT 战队啊，喜欢一下 ZGDX 战队啊，那多好啊！他们总能赢比赛，当他们的粉丝该有多开心！说了无数遍，结果还是屁颠颠的跑来看你们比赛。粉丝确实很输了，绝望。但我会乐观的，觉得你们下次还能再更加绝望吗？蠢的要死，能怎么办？步步我也很绝望啊，挣脱不开，逃离不了。不在巅峰时慕名而来，不在低谷时弃之而去。